we're here in San is, is to support the auto workers, of course, and we need to tell the people what's going on. GM is making obscene profits. They got a huge bailout from the government, and now they're taking the money and they're giving it to high paid executives. I want that job. <laughs> Does it come with health care? I want a job with health care. I want a job with benefits. I want a job with pensions. And they want to take it all away. Well, we're here to say no way. In San Leandro, from Australia to Mexico to Detroit, all over this world, workers have to stand up and rise up and say, if we want to fight climate change, if we want to fight economic disparity, and if we want to make solidarity work, we need to unite together and join the auto workers and form a power that is greater than any power we've ever seen before, and that's the power of the workers united, and we won't be divided. Solidarity with the General Motors UAW workers. They're fighting against two tier. They're fighting against temporary workers. We need real wages in this country. And the auto workers make $15 an hour. That's an outrage. We have to unite all working people. We have to organize all the plants. The Nissan plant, the VW plant. Support the workers! <laughs>
the machine should have been striking against GM, which is an exploiter of workers, of cheap labor. So we need a system that, re that needs to replace capitalism. GM is a big capitalist corporation. So we need a system that all workers can be the ones that run the corporation, that the profit should be in the hands of the workers, not some few fat cat billionaires like the stock hold owners of uh, General Motors. So we need to change the way we think in this country. Workers, instead of fighting against each other, should be collaborating with each other, should be supporting the strike of uh, other workers, remembering the old slogan, an injury to one is an injury to all. That's how workers should be behaving. That's how union, should, uh, union solidarity should be performed, not uh, in rivalries, not uh, crossing other pickets, uh, other people's, uh, other unions' picket lines, just the contrary, honoring them. The fight of the workers of uh, UAW is the same fight of the machinists. So, an e again, an injury to one is an injury to all. An injury to one is an injury to all. An injury to one is an injury to all. Long live socialism.
de producción de automóviles están en huelga ahora mismo <coughs> peleando contra la compañía multinacional General Motors General Motors está envuelta en la producción de armamento que se usa para oprimir los pueblos pobres del mundo General Motors produce tanques produce vehículos blindados y los trabajadores del mundo tienen que oponerse a la guerra que compañías como General Motors auspician. Nosotros los obreros debemos estar en solidaridad con otros trabajadores que estén en huelga. Todos los trabajadores de GM, sean maquinistas o sean miembros de United Auto Workers, son parte de la misma clase son parte de la clase obrera, son explotados y oprimidos por el mismo grupo de millonarios y de empresarios capitalistas, la compañía opresora de General Motors. Nosotros tenemos y debemos que suplantar este sistema capitalista explotador, este sistema que pone a luchar los obreros de diferentes países entre sí, obreros de diferentes destrezas y diferentes educación. Nosotros los obreros tenemos que unirnos y cuando unos obreros en una planta estén en huelga, los obreros de la otra planta deben apoyar la huelga de los obreros porque son sus compañeros, son sus hermanos. No debería ser que los obreros estén cruzando líneas de piquete en algún lugar y, 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 y en otro. Al contrario, se deben, honrar, se deben honrar las líneas de piquete, se debe defender la huelga de sus hermanos que estén luchando 
por una mejor vida, por mejores beneficios, por toma de decisiones. Yo quiero decir, decirle a los compañeros que estén ahí, a los hermanos trabajadores, y herma, hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras, que tenemos que reemplazar el sistema en que vivimos, que es el sistema capitalista, es un sistema explotador, es opresor, y nosotros tenemos que luchar por una mejor sociedad, que solamente puede lograrse en un sistema socialista de colaboración, cooperación y hermandad.